Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Youtube Bunda Zio Di video kali ini saya mau buat kue bingka Ini salah satu kuliner khas Pontianak juga ya Buat yang udah pernah cobain pasti tahu gimana rasanya Buat yang belum Nah kali ini saya akan bagikan resepnya Buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara buatnya Dan bahannya apa aja Tonton terus videonya hingga selesai ya tapi sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya Agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari saya Kalau udah, terima kasih banyak Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara membuatnya Yang pertama, siapkan panci Masukkan 1300 ml santan ke kentalan sedang Lalu tambahkan juga 5 helai daun pandan yang udah disimpul ini dimasak dulu ya hingga mendidih Sambil diaduk terus agar nggak pecah santan Nah kalau udah mendidih matikan api kompor Biarkan dulu ya hingga dingin atau hangat-hangat kuku Selanjutnya siapkan wadah Masukkan santan yang udah dimasak tadi Jadi santannya ini dalam keadaan dingin ya atau hangat-hangat kuku Kemudian masukkan 180 gram tepung terigu protein sedang atau setara 18 sendok makan Setengah sendok teh vanili bubuk Sepertiga sendok teh garam Aduk dulu ya hingga tercampur rata sampai adonannya mulus, licin, gak ada bahan yang bergerindil Kemudian di sini saya udah siapkan 4 butir telur Kalau ditimbang ini sekitar 230 gram ya Dicampur dengan 300 gram gula pasir Nah ini dikocok lepas dulu Kalau gulanya udah agak larut Udah tercampur rata Tuang ke dalam adonan Dan di sini saya tambahkan juga 60 gram kental manis Atau sesuai selera ya Jadi kalau mau ditambah juga boleh Aduk hingga tercampur rata Dan saya tambahkan juga pewarna makanan warna kuning tua ya sekitar 5 tetes Ini opsional kalau nggak mau pakai juga boleh Tujuannya di sini supaya warnanya lebih terang aja ya lebih bagus Yang terakhir di sini saya tambahkan juga 30 gram margarin yang udah dilelehkan Aduk lagi hingga tercampur rata Jangan lupa disaring ya Untuk memastikan aja nggak ada bahan yang masih bergerindil Dan untuk loyangnya di sini saya gunakan loyang khusus bingkai ya Yang motif bunga seperti ini diameter 15 cm untuk olesannya di sini saya campur kuning telur sedikit dengan minyak goreng ya. Jadi loyangnya dioles secara merata sampai bagian pinggirnya. Kalau udah selesai loyangnya ini dipanaskan dulu ya sebentar. Nah ini loyangnya udah dipanaskan. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Di sini adonannya saya takar per loyangnya sekitar 450 ml. Jadi satu resep ini dapatnya sekitar 4 loyang ya. Selanjutnya ini siap untuk dipanggang. Nah, kali ini untuk memanggang kuenya saya gunakan oven seperti ini ya, oven gas. Jadi ovennya ini udah saya panaskan Lalu masukkan loyang berisi adonan Letakkan di rak atas Panggang menggunakan api bawah sekitar 40 menit atau sampai mateng ya Tandanya permukaan atau bagian pinggirnya itu kecoklatan Gunakan api sedang aja Kalau udah 40 menit buka tutup oven Pindahkan ya adonannya ke rak bawah Panggang lagi menggunakan api atas sekitar 5-10 menit ya Atau sampai permukaan atasnya ini sedikit kecoklatan Jadi untuk mengeringkan aja Tapi bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya Setelah total waktu 50 menit dipanggang Ini kuenya udah mateng Lalu angkat dan keluarkan dari oven 
Biarkan sebentar hingga dingin ya Kalau udah dingin, keluarkan kue dari loyang Nah ini maaf ya, tadi pas mengeluarkan kuenya nggak kerekam Selanjutnya potong kue bingkah dan ini siap untuk disajikan Ini dia kue bingka khas pontianaknya udah jadi Teman-teman bisa lihat hasilnya cantik banget Nggak gosong Nah dari potongannya aja udah berasa ya Kalau kuenya ini lembut banget Bismillah hmm, Rasanya enak banget ya Kuenya ini lembut, legit Anisnya juga pas Telurnya berasa tapi nggak amis sama sekali Makannya nggak cukup satu potong ya Cocok buat cemilan di rumah atau ide jualan Buatnya juga mudah Bahannya simple ya Gimana? Gampang kan cara buatnya? Semoga video ini bermanfaat Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini hingga selesai Terima kasih juga buat yang udah subscribe Buat teman-teman yang baru mampir Jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini Dengan cara subscribe, like, komen, share dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Sampai ketemu di video selanjutnya Selamat mencoba